Hola amigos, bienvenidos a Iberica Overland y hoy estamos en un sitio muy especial, en Merino 4x4. Os vamos a enseñar sus instalaciones y todo lo que tiene aquí, la meca de los Mitsubishi. Estamos en Villar Don Diego y aquí tiene Merino sus instalaciones, su nave, su desguace y nos va a hacer un tour, nos va a guiar por todo lo que tiene aquí. Hola, muy buenas. Vale, pues os vamos a enseñar esto un poquito. Estas son las instalaciones nuevas que tenemos de recién estrenadas de hace un año. Empezamos por bueno, la zona de taller. Tenemos, como sabéis, varias zonas. Taller, almacén, parte de desguace, almacén con repuesto nuevo. Estos son 300 metros de taller con una zona de pre-ITV, una zona de elevadores y bueno, aquí es donde tenemos a la gente ya trabajando después del tema del COVID, arrancamos precisamente hoy y bueno, pues con un montón de trabajo acumulado y a ver si le vamos dando salida poquito a poco. Vale, como os decía, especialistas en Mitsubishi, todo en Mitsubishi. nosotros somos especialistas en Mitsubishi, aunque en taller hacemos reparación un poco de todo tipo, y luego en repuestos solamente de, de Mitsubishi, de Mitsubishi de 4x4, solamente 4x4. Entonces, bueno, luego tenemos dividido por zonas, aquella zona de arriba es la zona del repuesto de nuevo, ¿vale? ahí tenemos pues, kit de distribución, embragues, eh, tema de iluminación frenos, escapes, bueno, pues todo, todo el consumible que normalmente se gasta en un taller y que luego tenemos en la página web, que lo tenemos en stock y se sirve en 24 horas, es muy rápido. ¿Vale? Y luego tenemos esta zona de la izquierda, que es un almacén a doble altura, son mil metros cuadrados, pues donde hay, hay, hay una diversidad de repuestos enorme, claro, todo el repuesto que te puedas imaginar de un coche lo tenemos ahí almacenado, tanto interior, exterior, llantas, neumáticos, tema de motor, igual, todo. Probablemente seas quien más repuesto tengas en España de Mitsubishi. En repuestos de Mitsubishi somos, vamos, los más grandes de España, sí, evidentemente. ¿Hay algo vale. que no tengas? Sí, claro. Hay piezas que hay mucha demanda y que no solemos tener esto porque entran tema de motores, por ejemplo, motores diésel, tienen mucha demanda. Entonces, según entran, prácticamente se, se venden. Luego hay otra, otras piezas que, pues eso, que tienen menos de demanda y que se, se van acumulando y hay, y hay más. Vale, vamos por aquí, os enseño la parte que sería la parte de desguace, la parte de segunda mano. Bueno, aquí tenemos una campa hormigonada, es un, son unas instalaciones preparadas para desguace, lo único que nosotros, al estar especializado en Mitsubishi, pues solo tenemos coches Mitsubishi. Tenemos una serie de, de piezas muy grandes, tanto ejes, toda esta zona de ahí, ese muro son cajas de cambios, manuales, automáticas. ¿Las tienes organizadas por modelos? Eso es, tenemos organizadas por modelos, por motores, por cambios manuales, cambios automáticos. ¿Cuántas cajas tienen más o menos? Uh, pues no lo sé, no las he contado nunca, la verdad. <risa> Pero muchas, muchas. Luego hay, igual que te decía antes, hay un, unas cajas que tienen mucha demanda y hay muy poquitas o no hay, y otras que tienen menos demanda y se van almacenando. ¿Vale? Y esto, yo siempre me, me, ha surgido, me surge la duda. Según llega un coche, ¿lo desmontas por completo? O no, normal, hay, normal, hay partes que desmontas y claro, no, normalmente se quedan montados, sobre todo por tema de motor. Nos gusta que si un cliente nos pide un motor, tenerlo montado para poder mandar un vídeo del motor funcionando. Una vez que sí que ya sacamos el motor, sacamos luego ya las, las piezas que más demanda tienen, sobre todo caja de cambios, ya que sacas el motor, ya trabajas y ya sacas la caja de cambios para no tenerla luego colocada en el coche, que eh, no tiene sentido tenerla montada en el coche y si nos la piden tenerla que sacar otra vez. Cuando ya los metemos en el taller, ya desmontamos motor, caja de cambios y, y las piezas que nosotros sabemos que tienen más demanda para tenerlas en almacén y tener un servicio mucho más rápido de entrega. O si vienen a buscarlas, tenerlas en almacén y, y entrega in situ, claro. O sea, que una vez que sacas el motor, ya sacas el resto de las piezas. Saco lo que más demanda tiene, porque luego si veis aquí en la zona de coches, pues claro, hay unos que parecen que están prácticamente enteros, ¿vale? Y otros que no. 
Entonces, bueno, pues depende de la pieza que tenga el vehículo, lo, la desmontamos para almacenar o la dejamos instalada en el coche, porque en el almacén ya tenemos un stock suficiente como para, para hacer la demanda, vamos, para... Por ejemplo, veo aquí, en este modelo, que es curioso, que ya viene con paragolpes metálicos, unos norkel, esto... Sí. ¿Suelen venir coches así? Eh, con preparación, muy poco. Este, bueno, era de un cliente que abrió el motor y decidió no repararlo. Nosotros luego también hacemos una valoración de reparación para venta o, o dejarlo para despiece. Este, en este es, estaba en un estado muy malo, con lo cual, porque nosotros valoramos luego también que tengan el presupuesto de reparación y que luego, como esté el vehículo de óxidos y demás, que sea un buena, una buena unidad para venta o no. Este, en este caso, nada, se ha, se ha determinado que quedaba para, para despiece. Y aquí tienes uno incluso que veo que es un accidente, ¿no? Sí, este tuvo un siniestro. Esto es un Mitsubishi Montero. Este es de los más jovencitos que tenemos ahora, es del 2015. Era un 3200, un 200 caballos. El motor se vendió enseguida porque de esto hay muy poquito. Y sí, además el coche en sí estaba precioso, pero bueno, el chico tuvo una salida de pista, de un volquetazo y reparable, claro, viablemente irreparable. Y, y de estos tipos de, de estos coches, o sea, ¿cómo llegan a ti? ¿Cómo llegas tú a ellos, mejor dicho? Ya ¿Cómo, te... Bueno, pues al ser ya una empresa que llevamos muchos años de, de vida, pues la gente ya nos conoce, sabe que compramos, sabe que vendemos. Entonces, pues eso, unos, el boca a boca sobre todo, ¿sabes? Y luego muchos clientes que tenemos que le hemos vendido piezas, pues luego nos, nos los ofrecen cuando ya deciden quitarlos, bien por siniestros o bien porque deciden venderlo, pues nos los ofrecen para, para comprarlos nosotros. Luego lo te, aquí tenemos dividido un poco por, por modelos, ahí tenemos los por modelos y por años, para tener un poco organizado lo que es el tema de piezas, tenemos los segunda generación, los primera generación ahí arriba, luego por aquí vamos... Ya la tercera generación de los monteros, pues todo este pasillo así a mano izquierda. Luego tenemos para este lado las Picaz, algunas Space Gear, que nosotros somos de los poquitos que tenemos en despiece en España, porque de este modelo se comercializó muy poco en España, entonces bueno. ¿Tienen más o menos contabilizados cuántos coches tienen? Ahora mismo entre esta campa y la de tierra hay más de 100. Wow. ¿Y cuál es el que tiene más salida? ¿Cuáles son los que, los que te...? Los, los que, que más demandan, eh, tienen todo más o menos una misma demanda, entre modelos viejos y nuevos. Los viejos porque las piezas están descatalogadas ya. Luego, a partir del, del 2000 al 2007, que son los monteros los V60, tienen bastante demanda también. Luego los modernos ya no tanto, quitando algún motor que hay muy poquitos, no tienen tanta demanda porque la gente pues eso, compra repuesto nuevo, todavía en la casa hay, hay referencias que tienen stock y bueno, hay, está ahí un poco la cosa, pero también en tema de desguace, el que busca desguace, como hay muy, pocos, muy pocas unidades, pues también, bueno, todo más o menos tiene la misma demanda. En Picaz también hay mucha demanda porque como son de trabajo, pues hay... Hay mucho movimiento con ellas, las maltratan y, y suelen ir a desguace para que la pieza salga más económica, claro. Mitsubishi sabéis que es una marca cara y en repuesto nuevo y siempre hay que buscar una alternativa, o bien nueva de competencia o de segunda mano, con unos parámetros luego de, de calidad como los que damos nosotros. Nosotros todo lo que vendemos lo vendemos revisado y con garantía para que el cliente no tenga problemas. Vale, y luego, bueno, esa zona que es la... Solo nos quedaría esa zona, que es la de los Montero Sport y Galloper y, y algún Montero I.O. I.O., por ejemplo, también hay muy poquitos. Montero I.O., que es el más pequeñito de gasolina, de esos hay muy poquitas unidades, es ese azul de ahí. Pues eso, todo lo que encontramos que sea de Mitsubishi, sea o bien 4x4 o bien sea raro, pues, pues nos hacemos con ello. Y bueno, y esta que tenemos aquí es tu joya, ¿no? Y esta es la joya de la corona, sí. Este es el Mitsubishi Montero, esto es un V60, una carrocería V60 del 2002 y esta fue, bueno, una preparación que hice yo para mí y es una de las más brutas que hay en España, conservando suspensión de origen, con trapecios y, bueno, con una, las modificaciones eh, que se llegaron a hacer, son varias. <ríe> sí. 
es una 35, 12 y medio, 15. Pocos Mitsubishi, pocos de Aides llevan una 35, porque es, hay que cortar bastante chapa. Pero bueno, entra, entra, cortando. Y, y de altura nada, tiene un más 4 solo, que la gente me dice cuánto lo has levantado. Y cuando le digo más 4, no, eso está mucho más. Pero claro, al cortar aleta y tal, parece que tiene más altura. Esa gente de, no entiende que. Que que levantar el coche es solo para claro. que te entre la rueda. Eso es. Si, la si altura es, tiene si, que ser la justa. Si encuentras otra forma de, levan si encuentras otra forma de levantar la rueda... Eh, de que no roce la rueda. Si encuentras otra forma de que no roce la claro. rueda, como puede ser cortando, pues mucho mejor porque tienes claro. el centro de gravedad más bajo. ¿no? Eso Aquí es. Aquí se lleva claro. un poco más lo de levantar el coche... A sí, mucha coche. gente comete el error. Lo único que, bueno, luego los años de experiencia te van diciendo que es todo lo contrario. Que no es levantar para que no roce, sino cortar para que no roce. Eso es la mejor, vamos. O sea, no necesitas una. Levantamos y Normalmente sobre levantamos. Sobre levantamos sí. y, y metemos rueda de menos. Sí, correcto, eso es. Con lo cual aquí lo que ganamos es mucha altura con una rueda, una 35. Tenemos mucha altura libre al suelo porque no tenemos ejes, tenemos trapecios. Que bueno, esto es un poco la gracia y lo bueno que tiene Mitsubishi, según para qué cosas. Este coche se usa para pistear, también se usa para monte. Y por muchos sitios donde no pasa un coche con unas 35 con ejes, pues él pasa sin problema. Al tener todos los bajos cubiertos, es una plancha todo, todo el por debajo y pues eso, tiene mucha altura libre al suelo. Eso con una 35, claro. Una suspensión independiente. Eh, claro, es una suspensión independiente. En inglés. Y, uh -huh. ¿Y qué suspensión llevas? ¿Qué motor llevas? Llevamos ahora montados unos King de botella separada. Bueno, es una suspensión más para pistear que otra cosa, pero bueno, va muy, muy bien. Es lo que llevan los, los americanos en, la, en, la, en los buggies y tal, en las bajas y tal, claro. Esto es una suspensión, pues eso, o bien para Marruecos o para pistear mucho y darle mucha caña. Cuanto más caña le das, más, mejor trabaja, porque en frío la verdad es que está muy duro, pero luego una vez que ya empieza a trabajar, va genial, va muy, muy bien. No, la tengo en Poz Antiguo, luego veremos las instalaciones de, de allí con, con unos cuantos Mitsubishi raritos que tenemos. Ahora estamos haciendo este, este es un Mitsubishi un 28, que mira, es una, es una curiosidad porque, bueno, va a ir con esta rueda, con una 33, 13 y medio, 15 de Masi, y bueno, es bastante curioso, es un modelo japonés, volante a la derecha, con el motor 28 japonés que hubo con 140 caballos, que aquí en Europa solo se comercializó con 125 y este en concreto es el, el 140 caballos. ¿Cómo llegaste a este coche? ¿Cómo te lo traje? Este es de un, vamos, de un contacto que yo tengo en, en Córdoba y me consigue muchos coches de los que hay por allí, de los ingleses. Este está matriculado en España, con lo cual este lo dejaremos para andar nosotros. Ya que es una unidad que hay muy pocas, pues me gusta conservarlas y... Y aprovecharlas, claro. No mandarlas al desguace o no desguazarlas, vamos. Aparte que es un motor que no tendría mucha venta aquí en España porque no, lo, no se comercializó. Claro. Bueno, Merino, cuéntanos dónde estamos ahora. Bueno, pues ahora estamos en una nave que tengo alquilada, que es donde tengo unos coches un poco especiales, que son los míos, y que estamos haciendo poquito a poco una pequeña colección de una serie de unidades así un poco más raras que bueno, os paso un poco a enseñar un poco lo que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, estos son un par de Mitsubishi CEO, con volante a la derecha, los dos, los dos matriculados en España, y bueno, son un poco especiales porque son altos de gama, y bueno, y hay pocas unidades. Este con asientos de cuero, que aquí en España no, no se llegó a ver, y bueno, este con una pintura un poco más así. <risa> Esto sí que, aunque ahora está sucio, me da pena que lo veáis así, pero es el Mitsubishi Pajero, eh, de los primeros que se comercializaron Cabrio, del año 84, es un 2300, no es ni el 2500, es el 4 de 55 este. Esperan que os abro aquí, que se vea la, la cultura también. Y bueno, en este se hizo una restauración completa, falta el interior por restaurar, pero de chapa y tal, se hizo una restauración. Este vehículo está ya como histórico, pasa ITV cada dos años. Quizá aquí en, la, en cámara no se aprecia tanto, pero la, la rueda es anchísima, el coche es bajo, sí. es una pasada. La rueda es una 2,95 de rueda, con una llanta 10x15, T-44, un paso de rueda, Joder, está sucio, pero bueno. Eh, 
es una unidad muy, muy especial porque hay muy pocas, muy pocas unidades en este estado, claro. Y del 84 yo es lo más viejo que he encontrado. Luego, bueno, por aquí tenemos unos Mitsubishi F, un Col, en este es un Cabrio, motor 1500 gasolina, bueno, estos dieron muchos problemas de capota, y luego ahí adentro tenemos también un, uno igual que este, motor 1500 igual, pero con turbo, a ese lo llamaban en concreto, lo llamaban el Mitsubishi, el Mini, Mini Evo, porque andan muchísimo, es un coche que pesa 1100 kilos, y vienen de serie con 150 caballos, pero bueno, se le sacan, normalmente se le sacan un poquito más de 200 caballos. ¿200 caballos con...? Con 1.100 kilos. <ríe> es, es brutal. Eso es peligroso, ¿no? Es peligroso. Eso hay que tener manos ya. Bueno, luego tenemos por aquí la... Que la tengo un poco abandonada, un poco dejada, la Mitsubishi Delica, que esta es con la que hemos... He hecho muchas rutas, hemos bajado un par de veces a Marruecos con ella, hemos ido de viaje por Francia, bueno, y por toda España, hemos ido al pueblo de Delica a hacer la foto con ella. Y... <ríe> es una versión japonesa también, volante a la derecha, motor 2.8, en comparación con las europeas, que eran motor 2.5, venían mucho más altas de gama, con, cambio super, con transfer super select, con cambio automático con los asientos capitán en el medio, que son que se giran, con el techo solar, bueno, está un poco descuidada, está un poco, vamos, descuidada, no, desordenada, el, te, el techo está guay, que, que se vea que es acristalado, se cierran las cortinillas individuales, vale, no sé, algún día podríamos hacer un vídeo guay sobre, sobre la furgo. Ya tenemos que hacer una ruta con, con claro. Eso es. Bueno, seguimos por aquí. Aquí tenemos un par de, de Galan. Vale, seguimos por aquí. Estos sí que ya son más especiales. Mitsubishi FTO. Para que no lo sepa, estos no son Mitsubishi Eclipse, que podrían parecer. Que podrían parecer. Muy poca gente los conoce. Lo suelo conocer la gente así que ha jugado al Gran Turismo o algo así. Un juego que había, que era el coche más económico con el que se empezaba a correr. Y la gente que los conoce, los conoce por eso. Solo se fabricaron con volante a la derecha. Y bueno, tenemos estas dos unidades aquí, más otras dos unidades que están por llegar, que irán en ese hueco. ¿De dónde vienen estas unidades? Estas son, son compradas aquí en Península, ¿eh? son compradas aquí en España. En este caso tenemos una unidad matriculada, que es muy difícil de conseguir, porque no es un vehículo que se pueda matricular, a no ser que sea por cambio de residencia. Y, y bueno, aquí conseguimos una después de pelear mucho con el cliente. <ríe> sí, este lo tenemos con llantas Bray. Y bueno, este es el motor 2000 V6. A ver, si queréis lo abrimos. Es, está muy bonito este motor también. No, no matriculado es porque no los han llegado a matricular aquí en España y porque no se pueden matricular si no es por cambio de residencia. Claro. ¿Dónde vienen? ¿Reino Unido o Japón? Reino Unido, por lo general, pero bueno, Reino Unido compra en Japón. Esto la mayoría viene de Japón, que compran ellos allí. Luego matriculan en Reino Unido y de Reino Unido, cuando vienen a España, pueden hacer por cambio de residencia una, una matriculación por cambio de residencia. Vale, pasamos al más viejito de todos que es un Mitsubishi Lancer del 79, ya hecho histórico, este ya tiene ITV, va a pasar ya cada tres años. Eh, bueno, esto es un motor un 1600, estos luego los había ya con motor 2000, pero bueno, este es un 1600. Prácticamente creo que es la única unidad que hay en Península, porque en Canarias sí que había, Ceuta y Melilla, al ser otra distribuidora, Mitsubishi era distinta distribuidora Canarias, Ceuta, Melilla, que Península. Entonces, bueno, este vino de Gran Canarias. Increíble que el Mitsubishi Lancer que todos conocemos de los rallies venga de aquí, ¿no? Sí, procede de aquí, sí, sí, exacto. 
Luego estos ya, incluso algunos eh, había, eh, luego la siguiente versión ya salieron con, con la tracción 4 y tal, pero claro, con motores ya más grandes. Esto era, en principio, un Lancer era un, util, un utilitario, como un coche normal. Vale, pasamos a, bueno, una de las joyas de Mitsubishi, un Mitsubishi Starion, motor 2000 turbo, 180 caballos, muy pocas unidades en España, creo que tenemos, hay un grupo de WhatsApp que creo que estamos 10 personas o una cosa así. Precioso. Precioso. Este estuvo, lo encontré en un pueblo de Sevilla, desde el año 2001 llevaba sin pasar la ITV, estaba guardado. Os voy a enseñar el motor. Y el interior, sí. Son 70 y, te digo, kilómetros, 77.000 kilómetros, ¿eh? Sí, 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 sí. Perfecto, el motor es digno de ver también. Este motor es de donde evolucionó luego el motor del Lancer Evolution, es el 4G63, y de este bloque fue evolucionando a lo que lleva el Lancer Evo. Esto es un coche que corrió en rallies y hubo una versión para rallies que hicieron con tracción 4. Y bueno, tiene mucha historia. Es que si habláramos extensamente de cada modelo, <risa> sería interminable el vídeo. Bueno, aunque no estamos hablando de 4x4, este Ibérica Overland es un canal de 4x4, a todos nos gustan los coches. A todos nos gustan los coches, nos sí, gustan sí, los motores. Es una marca mítica. Claro, y bueno, ver una colección así, aunque todavía no es muy grande, pero bueno, es una, yo creo que es la colección, una colección que es bastante bonita de ver. Vale, por aquí, Mitsubishi Eclipse, primera generación, empezamos por primera generación, segunda, tercera generación y el tercera generación Spider. Vale, bueno, empezamos el mítico Eclipse que todo el mundo conoce porque la verdad es que hubo bastantes unidades, faros escamoteables y bueno, era un coche que, que bueno que fue muy mítico en aquellos años porque era un deportivo de la leche, <ríe> por qué no decirlo. Luego ya salió segunda generación. Este es el que era el deportivo de mi adolescencia. Sí, 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 este era el que todo chaval recién sacado el carné le gustaba tener. Tuvo un poco luego de mala fama porque le pilló la época del tuning, se destrozaron muchos coches de estos por culpa del tuning. Y bueno, luego tenemos ya el tercera generación, que bueno, esto ya fue un coche ya pasó un poco más desapercibido porque ya salieron muchos coches más deportivos y tal. Pero bueno, sí que de esto vino mucho de Estados Unidos, en España no se llegaron a vender muchas unidades y se importaron muchas de Estados Unidos, sobre todo eh, en el modelo cabrio, que este es el modelo descapotable, el azul. Muy bonito, pero ya no tan mítico. Como sí, ya no tan... No, ya no. Ya tenía muchos competidores y, bueno, la gente mucho tiraba más por, a lo mejor, por los Nissan y los Honda que por Mitsubishi. Vale, y luego ya por último lo que te decía, este, el, el tercera generación Cabrio, que este es una chulada, ahora para dos días que hace bueno, escapotarlo y darte un paseo. Muy bien. Pues eso. Pues nada, esta es su colección y todas estas son sus instalaciones. Eso es. Muchas gracias por enseñándolas. No hay de nada, qué, cualquier, encantadísimo. Cualquiera que tenga un Mitsubishi y necesite piezas o, o uh -huh. recambios, pues eh, venid el 4x4. Correcto. Pues muchas gracias por la visita. Venga, hasta luego. Adiós.